നമസ്കാരം സർക്കാരിന്റെ നൂറാം ദിനം അയോധ്യ സന്ദർശനത്തിന് നീക്കിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ മകനും മന്ത്രിയുമായ ആദിത്യയ്ക്കൊപ്പമാണ് ഉദ്ധവ് അയോധ്യയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പി വിരുദ്ധ നിലപാടുകളുള്ള കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയുമായി അധികാരം പങ്കിടുന്ന സഖ്യ സർക്കാരാണെങ്കിലും ഹിന്ദുത്വ നിലപാടിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല എന്നാണ് ഇന്ന് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രതികരിച്ചത് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു കോടി നൽകുമെന്നാണ് ഉദ്ധവിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ഹിന്ദുത്വത്തിൽ ഉറച്ചുനിന്ന് മോദിക്കെതിരെ പോരാടാൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ധവിന്റെ പ്രയത്നങ്ങൾ ബി ജെ പിയുമായിട്ടാണ് വഴി പിരിഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഹിന്ദുത്വവുമായിട്ടല്ല ഹിന്ദുത്വം എന്നാൽ ബി ജെ പി എന്നല്ല ഹിന്ദുത്വം എന്നാൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോന്നിട്ടില്ല ഇതാണ് താക്കറയുടെ വിശദീകരണം ക്ഷേത്ര സന്ദർശനത്തിൽ ആരതി ഒഴിയാൻ തീരുമാനിച്ചുവെങ്കിലും കൊറോണ വൈറസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തീരുമാനം മാറ്റുകയായിരുന്നു രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം എത്രയും വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കണം എന്നു തന്നെയാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറയുടെ ആവശ്യം ഹിന്ദുത്വ നിലപാടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശിവസേന വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ല എന്ന് താക്കറെ നേരത്തെയും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു തങ്ങളുടേതാണ് യഥാർത്ഥ ഹിന്ദുത്വം എന്ന ബി ജെ പിയുടെ നിലപാട് അപഹാസ്യമാണെന്ന് പാർട്ടി മുഖപത്രമായ സാംഡയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞിരുന്നു കോൺഗ്രസുമായും എൻ സി പിയുമായും ചേർന്ന് സഖ്യമുണ്ടാക്കി അധികാരത്തിൽ വന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ശിവസേന മതനിരപേക്ഷ നിലപാടിലേക്ക് മാറി എന്ന വിലയിരുത്തലുകൾക്കിടയിലാണ് ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ഈ പ്രസ്താവന ഞാനെന്താ മതം മാറിയോ ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അവസാന വാക്ക് ബി ജെ പിയുടേതാണോ അവരുടെ ഹിന്ദുത്വമാണ് ശരിയെന്നും മറ്റുള്ളവരുടേതൊന്നും തെറ്റാണ് എന്നുമുള്ള വാദം പരിഹാസ്യം തന്നെയാണ് ബി ജെ പിയുടെ വിമർശനത്തോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ധവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സംസ്ഥാനവും രാജ്യവുമാണ് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെക്കാൾ പ്രധാനം എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം പുതിയ സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയതിനെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ധവ് താക്കറെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെയും രാം വിലാസ് പാസ്വാന്റെയും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം ഒന്നാണോ കശ്മീരിൽ പി ഡി പിയുമായി ബി ജെ പി സഖ്യം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ഒരിക്കലും അധികാരം ആഗ്രഹിച്ച ആളല്ല ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് താക്കറെ കുടുംബത്തിലെ കീഴ്വഴക്കം ലംഘിക്കേണ്ടി വന്നു ശിവസൈനികനെ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാം എന്ന് പിതാവിന് കൊടുത്ത വാക്കു പാലിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ അതിനു തയ്യാറായതെന്നായിരുന്നു ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ പ്രതികരണം ശിവസേനാ നേതാവും രാജ്യസഭാംഗവുമായ സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ഉദ്ധവുമായി നടത്തിയ ആഭിമുഖ്യത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗത്താണ് ഈ പ്രതികരണം ഉള്ളത് പൌരത്വ നിർണയത്തിനുള്ള ദേശീയ പൌരത്വ പട്ടിക അഥവാ എൻ ആർ സി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നടപ്പിലാക്കില്ല എന്നും ഉദ്ധവ് താക്കറെ ഈ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പൌരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതേസമയം ഹിന്ദുക്കൾക്കൊപ്പം മുസ്ലിമുകളെയും ഒപ്പം കൂട്ടാൻ തന്നെയാണ് ഉദ്ധവിന്റെ കരുനീക്കങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഞ്ചു ശതമാനം അധിക സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പുതിയ ബിൽ പാസ്സാക്കാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാവികാസ് അഖാഡി സർക്കാർ ന്യൂനപക്ഷ കാര്യമന്ത്രി നവാബ് മാലിക്കാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നിലവിലുള്ള സംവരണ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിനൊപ്പം അഞ്ചു ശതമാനം സീറ്റുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള നിയമനിർമ്മാണം ഉടൻ നടപ്പിലാക്കും എന്നും ന്യൂനപക്ഷ കാര്യമന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി സ്കൂളുകളിൽ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ഇവർ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത് തൊഴിൽ മേഖലയിലും സംവരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ച് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നിയമ ഉപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണ് എന്നും മാലിക് അറിയിച്ചു കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാംഗം ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിനിടെയായിരുന്നു സംവരണം വർദ്ധിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മാലിക് അറിയിച്ചത്